<laughs> det kører jeg altså, det der. Det er et vildt syn, så i tre fuldvoksne mænd går baglæns. Den der vælte ind i hække. Jeg har altid været super rastløs. Der skulle altid ske noget, og der skal altid være fart på. Og jeg har altid sådan 10 bolde i luften, føler jeg. Altså, der er i hvert fald ikke noget tidspunkt, øh, som jeg kan huske andet, når jeg sidder og skriver, hvor jeg kan, så let kan forsvinde væk. Og du ved, man mister fornemmelsen for tid, ikke? Hvis jeg sidder og spiller guitar eller sidder og skriver sådan noget, så en dag går sygt hurtigt. Man kigger op, og så specielt, synes jeg, op i lejligheden. Altså det der med sådan, hvis I ligger hjemme og så sidder og spiller guitar, og så lige pludselig klokken 2-3 om natten, og man er sådan, shit. Altså, jeg får en lortet dag i morgen. <laughs> Men øh, det, det er også, for, det, er også he, det der helle, som øh, jeg tror, at det er desværre de færreste får ondt, ikke? Det der med at have noget, som er som man kan forsvinde så meget ind i, som man bare fuldstændig forsvinder. Altså jeres venner, som du ved, spiller computer og sådan noget, har det på den måde, kan jeg mærke, med, med computerspil eller whatever, som jeg har det med musik, det der med sådan, huh, hvor blev dagen af, ikke? Det er helt klart, det der med at skrive en plade, der er det, der, der er det hårdeste, ikke? Det, det er hårdt arbejde. Og jeg kan mærke, at jeg kan ikke rigtig slå den fra. Altså når jeg først går i musik og sangskrivnings så kører den bare med 100 km i time. Så, så er det sådan en endeløs strøm af melodier og, og tekster og sådan, åh, kunne man gøre det der? Og den, den kører bare hele tiden, den stopper ikke. Og jeg kan ikke, skrue, jeg kan ikke rigtig skrue ned for det. Så det, der, der er helt klart sådan øh, det er semi svært at være sammen med, ikke? Jeg synes, jeg er svær. Altså, det er, jeg går ind i sådan en osteklokke, ikke? Det er måske også lidt selektiv hørelse, men, men, men jeg er virkelig dårlig til at, til at når jeg specielt når jeg sidder og skriver, at, at komme tilbage til virkeligheden og skulle fokusere på noget som helst andet. Sådan super fraværende, distræt og bare, ja, jeg er kun til stede i musikken, altså fordi det, det er det vigtigste for mig lige der, ikke? Så det er, øhm, ja, det, det er en mærkelig proces, og det er sådan en rutsjebanetur. Den ene dag, hvor man fra studiet og tænker, jeg er et geni, altså der var den. Hold kæft, det er fedt det her, ikke? Og så næste dag, så sådan, det er lort, det bliver en lorteplade, det bliver aldrig godt, de er udulige, du. Så det er virkelig sådan, emotionelt er det, er det en, er det en vild, vild proces. Jamen altså, det jeg har det, jeg fundet ud af, det er, at det, det skal være personligt, og det skal være ægte. Så jeg kan ikke, selvom jeg nogle gange ville ønske, at der havde været et eller andet travne, eller en eller anden desaster i mit liv, som jeg kunne sidde og, og pille i og, og skrive den der sådan, vildt dybt, dybt følte sang om min, øh, min lillebror, der havde. Det vil jeg selvfølgelig ikke ønske overhovedet, men det, for at det skal være ægte, så, så kan jeg bare ikke, jeg kan ikke fremprovokere et eller andet, som ikke er sket. Så jeg er nødt til at skrive om det, jeg har været igennem og hvad jeg har oplevet. Ikke? Og da jeg var 22, var det fedeste af score piger, det var helt af sexy lady, og det føltes rigtigt på det tidspunkt. Men jeg kan også mærke, at nu hvor jeg er blevet ældre, og jeg er gift nu, og sådan noget, det vil være utroværdigt at lave helt af sexy lady sangen. Stadigvæk, ikke? For det hele ikke skal blive sukkersødt, og øh, jeg har det for fedt, og det lyserøde liv. Som, når, fordi jeg ikke har haft den der tragedie i mit liv, eller ikke har haft den der hårde opvækst. Så man er jo nødt til at sige, og, og grave lidt i sådan, hvad er det, der virkelig gør ondt? Hvor er det, jeg kan finde den der smerte hen, ikke? Jamen, det vil for eksempel være, hvis, altså frygt, jeg tror, alle, vi er alle sammen bange for at, du ved, inde i randestenen på en eller anden måde, ikke du ved, eller hvis man har et fedt liv, altså hvis det bliver, hvis det bliver taget fra en, hvis, øh, det, det, nu føler jeg virkelig, at jeg har noget at miste, mere end nogensinde, ikke? Så, så det der med at være bevidst om det, og, og skrive om sådan, Jesus, hvor vil det dog bare, hvor er der langt ned lige nu, ikke? det gør nasser falde, når man, er, når man er højt op, ikke? Så skriv jo helt klart for at ramme noget, som jeg selv føler, og det er helt klart det vigtigste, fordi hvis jeg ikke selv føler det, hvorfor skulle der så være nogen andre, der følte det, ikke? Så det er helt klart det vigtigste for mig i processen er, at jeg sidder med en følelse af sådan, åh, oh, det her, det kan noget. Og så når man har skrevet en bunke sange, så kan man finde ud af, hvad, hvad passer bedst til det her format, og du ved, hvad, hvad er mest radioagtigt, og hvad er helt klart mest singleagtigt, og hvad... Men det er den del af processen, som jeg hader mest, ikke? Altså det er det sværeste, det der med sådan, åh, oh, men hvad, hvad er mest kommercielt i stedet for... Hvad, hvad lyder mest som et hit, i stedet for hvad lyder bare mest som den fedeste sang, ikke? Og det, altså, når, når man sidder med en pulje sange, og man så skal vælge den der ene sang ud af de der 100 sange, man har skrevet, som skal være ansigtet ud af til for hele pladen. Ah, men det er så forfærdeligt, altså, det er så svært. Jeg bliver aldrig, aldrig god til det. 
bliver aldrig venner med singlen. Jamen, det, det er svært at sige, hvad det er, der gør, at Ghost skiller sig ud fra, hvad jeg tidligere har lavet. Jeg kan bare sige, at det var lige præcis den følelse, jeg gerne ville have. Altså den der følelse af, det lyder anderledes. Det lyder af Kristoffer 2020, og det lyder af et sted, jeg ikke har været før. Og da vi sad og havde fået de første melodier og akkorder ned, så havde det bare sådan en fed, øh, en fed blanding af noget. Altså det er jo bare vibe. Det er, det er derfor, det er så fantastisk. Jamen, jeg kan ikke sætte ord på, hvad det er. Det lyder bare og føles anderledes, end hvor jeg har været før. Og det var lige præcis det, jeg gerne ville ramme. Så der, du ved, når den er der, så er den der, og man er, ikke, man er ikke i tvivl. Og det var jeg heller ikke med den sang. Jeg var sådan, det her, det, det kan noget. Altså noget andet. Ikke? Øhm, så ja, det er svært, svært at forklare. <laughs> Fem et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig, at folk... Øh, altså jeg håber selvfølgelig, at det som folk får ud af musikken, er, er noget andet end det, der allerede er derude i forvejen. Altså jeg håber, at de lytter til pladen og tænker sådan... Åh, oh, det er fedt, det lyder som det lyder som Christoffer, det lyder ikke som Justin Bieber eller som whatever noget andet, ikke? Men jeg håber på en eller anden måde, at folk vil lytte til det og kan forstå, hvor det kommer fra, ikke? Og kan forstå, at det ikke er noget... Jeg har i hvert fald ikke haft en idé om, at det her det skal bare være Spotify Top 50. Jeg har lavet noget musik, som jeg synes er vildt fedt. Så har jeg prøvet at lave noget, som har noget langtidsholdbart på en eller anden måde. Og det håber jeg skinner igennem. Det håber jeg, at folk kan høre. Og at jeg har taget det seriøst, og, og der er virkelig lagt noget tanke bag. Og jeg håber, at folk kan høre de der lag. Nu er vi nået til studiet, hvor at, øh, vi indspillede for, sluttede med at indspille for en måned siden. Og hvor vi nok kommer til at indspille resten af pladen. Hello, my friend. Vi vil ikke afbryde. What a nice surprise. Nice surprise. Hej så. Hej. Vi vil bare lige hurtigt skyde ind. Fem med fedt rum. Og det er så fedt at skrive her. <coughs> Og indspil. Der er sådan øh, en hjemlig vibe. Du kan ikke... Øh... Jeg har virkelig svært ved at få den følelse, som jeg har her. Fem minutter fra mit, øh, hvor jeg bor. At være i studiet. Men også at være bare sådan... I sådan et, øh, et hyggerum, ikke? Den følelse, man skal have. Man kan have paraderne helt nede. Tak for kigget. Det var så lidt. Kan I have det dejligt? Vi kan kaffe, okay? Nej, ellers tak. Vi prøver at holde op. Det var det, vi havde for den her gang i Walk and Talk. Med jeres helt egen kriser. Jeg håber ikke, der har været for meget øh, ramble. Og du ved, det har været sammenhængende, og jeg har svaret på de spørgsmål, og ikke på... I øst og vest, men jeg har simpelthen snakket så meget engelsk her på det sidste, så det danske sprog, det har nærmest virkelig helt fremmed for mig. Så jeg skal lige ind i tankegang igen. <laughs>